Wesprzyj działalność ewangelizacyjną na tym kanale. Chciałbym Wam też powiedzieć o pokoju, gdyż on ciągle nam umyka. Czasem nie wiemy dlaczego. Wpadamy w niepokój, w napięcie, w lęki, czujemy się samotni, zagrożeni. To są dary szatana na pewno. Mają do nas przystęp, kiedy nie jesteśmy w silnych więzach miłości Jezusowej. No i oczywiście miłości w środowisku. Bóg jest Bogiem miłości i tylko w miłości daje pokój. Niepokój jest tam, gdzie nie ma więzi opartych na miłości Bożej. Gdzie ludzie coś przed sobą ukrywają. I gdzie nie głoszą sobie Ewangelii albo wstydzą się to czynić. Te dwa warunki. Kiedy coś ukrywają przed sobą, bo się boją, że zostaną odrzuceni w swojej nędzy. I kiedy nie potrafią sobie głosić Ewangelii, czy nie potrafią się dzielić Słowem Bożym, albo rozmawiać o Biblii zupełnie nieoficjalnie, albo mówić o swoich doświadczeniach w modlitwie, czy wspólnie się pomodlić poza modlitwą. Kiedy coś takiego ich nie łączy. Może to już nic ich nie łączy. Może tylko kolor ubrania. Kiedy ktoś jest nieautentyczny w wyznawaniu grzechów, jest też mało wiarygodny w głoszeniu słowa Bożego. Kiedy ktoś jest nieautentyczny w uznawaniu też swoich grzechów, nie zrozumie Biblii. Nigdy. Podobnie jest z kapłanami. Jeśli kapłan się fatalnie spowiada, oszukuje na spowiedzi, to widać to na katedrce, nie? Bo on też nieautentycznie będzie głosił słowo Boże. Bo i tutaj będzie taki jak spowiedzi. Będziesz człowiekiem pokoju, kiedy będziesz dobrze się spowiadał. Kiedy umiesz uznać swoją prawdę, umiesz ją wyznać przed Bogiem, przed sobą, a w końcu też przed tymi osobami, które są godne takiej prawdy. Które uszanują Twoją najgorszą prawdę. Twój cień. Pan Bóg kogoś takiego, kto nie uszanował czyjegoś cienia, przeklął w Biblii. Przypomnijcie sobie Hama, który wszedł do Noego i przyłapał swojego ojca na wstydzie, na nagości, na upiciu się. No i się spił, schlał się, leżał. Zdarzyło się świętemu mężowi, że upadł w grzech. I syn go wyśmiał, opowiedział o Nie umiał uszanować upadku ojca. Był przeklęty ten cham. Jest niebezpieczny, kiedy we wspólnocie na przykład ktoś odkrywa swoją ciemną stronę, a ktoś inny rozgłasza to, gorszy się tym, oskarża tego, popełnia grzech chamstwa. Dlatego na przykład w dzieleniu się Słowem Bożym we wspólnotach jest obrażane nawet taką sankcją, że jest to grzechem, jeśli to, co się dzieje na dzieleniu Słowa, później ktoś wynosi i mówi innym osobom. To nie wolno. To, co się dzieje wewnątrz dzielenia Słowa Bożego jest tajemnicą. Trzeba mieć szacunek do tego, bo jest to gatunek miłości. Miłości rzeczywiście chrześcijańskiej do drugiej osoby. Ktoś ci w zaufaniu coś powiedział. Albo ktoś zaufał wspólnocie i coś powiedział. Później już nic nie można z tym robić. Ani donieść przełożonej, ani przełożona z tym nie może nic zrobić. Nikt. Bo jest to wewnątrz. Nie można też o tym gadać, odmawiać, gorszyć się, dziwić, śmiać się. Nie wolno, bo będzie to grzech chamstwa. My musimy wiedzieć o tym, że jest taki szacunek Boga do nawet naszych upadków, jeśli je wyznajemy we wspólnocie, w dzieleniu Słowem Bożym. Musimy wiedzieć, dlaczego. Bo szczególnie te osoby, które zaryzykują w dzieleniu się Słowem Bożym i powiedzą coś o sobie, a zostaną skrzywdzone, muszą pamiętać, że Bóg jest mścicielem ich wyznania. I on ukaże tą osobę, która zdradziła tą tajemnicę. Tak jak Hama. Biada tym, którzy nie umieją uszanować czyichś upadków. Myślę, że to słowo wam pomoże bez obawy mówić o swoim cieniu. Wam to szanuję, nie bójcie się. Będziesz człowiekiem pokoju, kiedy będziesz dobrze się spowiadał, kiedy będziesz miał odwagę mówić o Bogu i o sobie, o swoich niepokojach. Z taką mocą, z taką szczerością potrafisz się przyznać do swoich mrocznych stron duszy i ciała. Podobnie Jezus, zobaczcie, On nie był wysłuchany w Nazarecie. Pamiętacie dlaczego? Też było dzielenie słowem. On stał przy katadelce i mówił Słowo Boże. Czytał parosze, parsze i zaczął mówić. 
zaczął komentować to słowo. Jego słuchacze nie umieli przyznać się do prawdy, że są grzeszni, że nie mają wiary w Jezusa i tylko z pozoru podziwiali Jego miłą mowę. Pamiętacie, jak ta Ewangelia się zaczyna, że oni się dziwili tym miłym słowom, które wydobywały się z ust Jezusa. Mówi tak wzruszająco, tak wszyscy płakali w prawie. Ale kiedy im się dobrał do skóry, to go wyrzucili. Dlaczego wyrzucili go? Bo nie widzieli swojego grzechu i nie chcieli go zobaczyć. Gdyby byli od początku przyzwyczajeni do tego, że Słowo Boże nie, nie służy do tego, żeby wzruszać się estetycznie, tylko Słowo Boże to jest bicz, który jest na nasze plecy, to by inaczej zareagowali na Jezus. Nie chcieli przyjąć pokoju, jaki wypływa z odkrycia niepokoju w sercu. Może mieć prawdziwy pokój, to trzeba zobaczyć swój niepokój wewnątrz i go zdefiniować. W jednej ze swoich książek Maginis pisze o przyjaźni, w takiej książce o przyjaźni, o pewnym psychiatrze, który chwalił się, że ma najlepszą metodę do otwierania pacjentów do szczerości. Na czym polegało? Rozpoczynał spotkanie z pacjentem od ujawniania czegoś bardzo osobistego, co mogłoby zniszczyć jego karierę, gdyby zostało ujawnione. Pacjenci zawsze się po wysłuchaniu tego wyznania otwierali się przed tym psychiatrą, wszystko mówili. Księga Przysłów, 28 rozdział, 13 wiersz. Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa. Kto je wyznaje, porzuca, ten miłosierdzia dostąpi. Jezus, nasz mistrz, właśnie tak postępował ze swoimi uczniami. Zobaczcie. Nie pozwolił im na to, żeby byli zamknięci przed sobą. Sam zresztą odkrywał przed nimi stopniowo wszystkie prawdy o swym sercu, kochającym i o swoim ojcu. On wszystko im mówił. Aż za dużo mówi. Oczywiście napisano wyraźnie w Ewangeliach, że ludziom mówił w przypowieściach, ale na osobności wyznawał całą prawdę o sobie. Na osobności to jest na przykład taki moment dzielenia się słowem. Na osobności to jest spowiedź, na osobności to jest rozmowa, w którym ludzie uzgadniają swoje uczucia, żeby poprawić swoją relację. Wtedy jest moment szczerości. W przypowieściach to można mówić do ludzi z zewnątrz. Ale we wspólnocie to jest ta osobność z Jezusem. On zawsze się otwierał w absolutnej szczerości przed uczniami. Jan 15, rozdział 15 wiersz. Tam, gdzie jest napisane, że już wszystko tam powiedziałem, co usłyszałem o tym. Czy to nas zadowala, kiedy jesteśmy kochani w tym, co manifestujemy po sobie? a co nie jest całą prawdą. Czy człowiek naprawdę czuje się szczęśliwy, kiedy jest kochany za to, że ma maskę? To nie daje pokoju. To już lepiej, żeby ktoś go nienawidził, ale za prawdziwą twarz, niż kochał za maskę. Nie chodzi oczywiście o taką szczerość, która może kogoś zabić lub przynieść szkodę nam, słuchającym ale o stopniową autentyczność wobec otwarcia przynajmniej wobec tych, którzy są dla nas takimi przyjaciółmi, jakimi byli apostołowie dla Jezusa. Święty Franciszek powiedział, otrzymujemy dając. Otrzymujemy czyjąś miłość, kiedy dajemy swoją. Ale ta miłość to nie jest afekt, wzruszenie, deklaracja, życzenie, udawanie, tylko prawda o nas. Prawda o nas nie jest piękna. Ale najpiękniejsza jest miłość, która potrafi ukochać kogoś mimo trudnej prawdy. Taka miłość, taką miłość ma Bóg na nas. Przecież On zna nasze grzech, nie? I kocha nas mimo tych ciemnych uczynków. Słuchajcie, popełniliśmy w życiu czasem takie grzechy, że nawet sami siebie za to nie potrafiliśmy pokochać. A Bóg w tych wyznaniach nas kochał. Jaką On musi mieć miłość? Mało tego. Przez powiedzi, kiedy przyznajemy się do najgorszych błędów, On daje nam przebaczenie. Co to jest przebaczenie? On mówi, a mimo to Cię kocham. Mało tego, jeszcze bardziej Cię kocham niż przed spowiedzią. Ten moment wyznania naszego cienia jest momentem wzrostu miłości Boga do nas. Dlaczego? Nie dlatego, że Pan Bóg nas mniej wcześniej kochał, tylko On wcześniej nie mógł nas więcej kochać. Jak to? Bo przez wyznanie grzechów robimy miejsce, przestrzeń w duszy. Dla Jego miłości On może jeszcze więcej dla miłości. Tak jest również w relacjach między nami, że jeśli do czegoś się przyznajemy, to nagle się poszerza serce. 
I między osobami tworzy się coś bardziej normalnego. To już nie jest zażyłość, która jest zależnością, tylko zaufanie, które jest miłością. Jedną z przyczyn, które nas zamykają przed sobą i uniemożliwiają otwarcie w prawdzie, jest strach, że ktoś źle potraktuje prawdę o nas. Że ją po prostu wykorzysta, rozgłosi, że się załamie nami, zgardzi nami. I założenie, że ktoś popełni grzech chamstwa. To byłby straszny grzech sprowadzający przekleństwo. Zapewne niewiele cnotliwiej niż Noe po upiciu się winem wyglądał syn marnotrawny, kiedy wracał z chlebu. Jak wygląda człowiek, który z chlebu wychodzi? Mieszkał w chlebie, jadł w chlebie, załatwiał się w chlebie, płakał w chlebie. Nie wiem, tam spędził czasu w tym chlebie, ale jak wygląda człowiek, który wyszedł na przykład po tygodniu z chlebu? Niewiele lepiej może wyglądał niż Noe, bo może Noe też wymiotował, nie wiem. Ale zobaczcie, że ojciec syna marnotrawnego wyrzekł mu naprzeciw. I przed domem ubrał go w najlepsze szaty. Nie chciał, żeby do domu wszedł w tych ciuchach, w tych szmatach śmierdzących. On go przed domem przebrał go. W najlepsze szaty. Ubrał go przed domem, żeby syn nie wstydził się przed rodziną. I to jest miłość, nie? Kiedy ukrywamy czyjeś słabości i nie czynimy z nich przedmiot kpin. Bo ojciec mógłby wziąć za ucho syna marnotrawnego, prowadzi go na środek domu i zobaczcie, mówi, jak wygląda syn, który nie słucha taty. I wszyscy dopiero by pokazali go palca. Tak to zrobił Kajfasz, Anna Szypiła z Jezusem. Ale ojciec syna marnotrawny inaczej zrobił. Zakrył jego grzech. I to jest miłość pozwolić komuś poczuć się synem Bożym, a nie świniopasem. Nawet jeśli nim był. Księga przysłów 10, rozdział 12 wiersz. Nienawiść wznieca kłótnie. Miłość wszelki błąd ukrywa. Nie ma szans na miłość, jeśli we wspólnocie, gdzie jest dzielenie się Słowem Bożym, ludzie nie mają do siebie zaufania z powodu lęku przed wzgardą wyznanych słabości. I odwrotnie. Szacunek do czyichś nędznych stron życia daje nam szansę na to, żeby nasze wspólnoty zaczęły chociaż trochę przypominać chrześcijańskie wspólnoty ale musi być szacunek do czyichś błędów. Taki sam, jak szacunek do czyichś cnót. Tą samą miłością kochać kogoś w ciemnych stronach, jak i w jasnych. I mieć odwagę wyrazić złość, jak i miłość. Skrzyczeć kogoś i na końcu powiedzieć i tak Cię kocham. Niedawno Pan mi pozwolił tego doświadczyć. Na kogoś byłem zły, wściekły w mojej wspólnocie, może wściekły za dużo, ale byłem zły, zdenerwowany. Powiedziałem mu, co myślę, a później przyszedł do niego i mówi, tak Cię bardzo kocham. Nasze relacje w ogóle się nie popsuły. A jeśli się popsują, to będziemy je poprawiać. W transkrypcji homilii ojca Augustyna starałem się oddać sens jego wypowiedzi, aby przekaz był czytelny dla odbiorców zagranicznych po przetłumaczeniu tekstu. Dostaję podziękowania od księży z Chorwacji, Czech i Słowacji, którzy wykorzystują myśli ojca Augustyna w swoich kazaniach. Jeśli chcesz mieć udział w tym dziele ewangelizacyjnym, wesprzyj kanał. Dzięki waszemu dotychczasowemu wsparciu mogłem poświęcić czas na tworzenie napisów. Zapraszam również na mój drugi kanał, Inspiracje.